ఎవరి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎవరి హిమా వరల్డ్ సమ్మర్ హాలిడేస్ వచ్చేసినాయి కదా పిల్లలందరూ ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు వాళ్ళకి బోర్ కొడుతూ ఉంటుంది కదా సో పిల్లలకి బోర్ కొట్టకుండా వాళ్ళకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా యాక్టివిటీస్ అవన్నీ చేస్తూ ఉండండి అండ్ వాళ్ళతో టైం కొంచెం ఎక్కువ స్పెండ్ చేయండి ఎందుకంటే ఇంత ప్రీషియస్ టైం అయితే ముందు ముందు రాకపోవచ్చు వన్స్ వాళ్ళు హయ్యర్ స్టడీస్ కి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళు స్టడీస్ లో బిజీగా ఉంటారు అండ్ మనకి కూడా వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేసే ఛాన్సెస్ కూడా తగ్గిపోతాయి సో ఈ హార్డ్ టైం ని వాళ్ళతో మంచి మంచి గేమ్స్ ఆడుతూ కొత్త కొత్త విషయాలు నేర్పిస్తూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా యాక్టివిటీస్ అవన్నీ చేయిస్తూ ఒక బ్యూటిఫుల్ మెమరీ లా చేసుకోండి అండ్ ఇవాళ వీడియోలో నేను ఒక హెల్దీ అండ్ యమ్మీ కేక్ ని చేసి చూపించబోతున్నాను ఈ కేక్ లో నేను బనానా యాడ్ చేస్తున్నాను అండ్ దీన్ని నేను గోధుమ పిండితో చేస్తున్నాను కొంచెం హెల్దీ అవర్షన్ లాగా మీరు కావాలనుకుంటే దీనిలో మైదా పిండి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మీరు కనుక నా ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ కూడా ఎనేబుల్ చేసుకోండి ఇప్పుడైతే కేక్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దాం ఫస్ట్ అయితే ఒక బౌల్ లో ఒక కప్పు గోధుమ పిండిని తీసుకొని జల్లించుకుంటున్నాను తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో కప్పు కూడా తీసుకొని జల్లించుకుంటాం మొత్తం టూ కప్స్ గోధుమ పిండిని జల్లించుకొని పక్కన పెట్టుకొని ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు వన్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ హాఫ్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా ఇంకా వన్ ఫోర్ టీ స్పూన్ సినమన్ పౌడర్ అంటే దాల్చిన చెక్క పొడి అండ్ ఎ పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఇవన్నీ వేసుకొని ఒకసారి మళ్ళీ జల్లి చేసుకొని ఈ డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నిటిని బాగా ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టుకొని ఉంచుకోండి ఆ తర్వాత డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్ ఉంటుంది కదా దీన్ని నేను చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకుంటున్నాను ఈ చిన్న చిన్న పీసెస్ ని ఇందాక డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ కలిపాం కదా ఆ పిండిలో వేస్తా అనమాట అండ్ మిగిలిన కొన్ని మనము కేక్ బ్యాటర్ వేసినప్పుడు దానిపైన కొన్ని పీసెస్ యాడ్ చేసుకుంటాను చాక్లెట్ పీసెస్ ని ఇలా చాప్ చేసుకున్నాక అండ్ ఇవి వచ్చేసి వాల్నట్స్ అనమాట వీటిని కూడా నేను చిన్న చిన్నగా చాప్ చేసుకున్నాను అండ్ ఇందాక చెప్పా కదా డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ లో ఇవి యాడ్ చేసుకుంటా అని ఇప్పుడు ఆ చాక్లెట్ పీసెస్ అండ్ వాల్నట్స్ ని యాడ్ చేసుకుంటున్నా అనమాట ఇక్కడ ఎందుకు యాడ్ చేసుకుంటున్నా అంటే దీనికి ఆ పిండి అంతా బాగా కోట్ అయ్యి మనం బ్యాటర్ మిక్స్ చేసి వేసినప్పుడు ఈ చంక్స్ అనేవి కిందకి వెళ్ళిపోకుండా కేక్ కి మధ్యలో కూడా ఉంటాయి అనమాట సో అందుకని ఈ స్టేజ్ లో ఇవి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక పెద్ద బౌల్ లో త్రీ బనానాస్ వేసుకొని వాటిల్ని ఒక ఫోర్క్ తో మెత్తటి పేస్ట్ లాగా చేసుకుంటున్నాను ఇలా ఫోర్క్ తో బాగా పేస్ట్ లా చేసుకున్నాక దీన్ని ఇప్పుడు నేను బ్లెండర్ తో ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను మనకి ఇక్కడ ఆ బనానా పీసెస్ అనేవి చిన్న చిన్నవి కూడా తగలకుండా ఈ బ్యాటర్ అనేది బాగా స్మూత్ గా రావాలి అందుకే ఇలా బ్లెండర్ తో బ్లెండ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇలా బాగా బ్లెండ్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఇందులో త్రీ ఫోర్త్ కప్ షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ నేను టూ ఫోర్త్ కప్ వైట్ షుగర్ యాడ్ చేసుకొని వన్ ఫోర్త్ కప్ బ్రౌన్ షుగర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అంటే మొత్తం వైట్ షుగర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నా దగ్గర బ్రౌన్ షుగర్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉంది కాబట్టి నేను వన్ ఫోర్త్ కప్ బ్రౌన్ షుగర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను షుగర్ యాడ్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ ఒకసారి బ్లెండర్ తో బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఆ షుగర్ అంతా మెల్ట్ అయిపోయేలాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలన్నమాట ఇలా బ్లెండ్ చేసుకున్నాక తర్వాత ఇందులో వన్ ఫోర్త్ కప్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాక వన్ టీ స్పూన్ వెనీల్ యాసెన్స్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో ఈ రెండు యాడ్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ ఒకసారి బ్లెండర్ తో బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి సో అయిపోయింది వెట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా అన్ని యాడ్ చేసేసాము ఇప్పుడు ఇందులో మనము ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ ని అవి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను మొత్తం ఒకే బ్యాచ్ లో యాడ్ చేసుకున్నాను బట్ మీరైతే అలా కాకుండా త్రీ బ్యాచెస్ లో యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకోండి ఇలా మొత్తం ఒకటేసారి యాడ్ చేయడం వల్ల నాకు మిక్స్ చేయడం కొంచెం కష్టం అయిపోయింది సో మీరైతే అలా కాకుండా త్రీ బ్యాచెస్ గా యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకోండి అండ్ తర్వాత ఇక్కడ నేను వన్ ఫోర్త్ కప్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మిల్క్ యాడ్ చేసుకొని స్పాత్లతోనే కలుపుకుంటున్నాను జస్ట్ కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్ లో కలుపుకుంటూ ఉన్నాను 
సో ఇక్కడ నేను యాడ్ చేసుకున్న వన్ ఫోర్త్ కప్ మిల్క్ సరిపోయింది ఒకవేళ మీ బ్యాటర్ లో సరిపోకపోతే ఇంకొంచెం మిల్క్ యాడ్ చేసుకొని ఇలా స్మూత్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేదా కలుపుకోండి అండ్ తర్వాత ఇక్కడ నేను ఈ ప్యాన్ లో బేక్ చేస్తున్నాను కేక్ ని మీ దగ్గర ఇలాంటి లేకపోతే మామూలు రౌండ్ ప్యాన్ లో కూడా బేక్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ అయితే దీనికి నేను మొత్తం ఆయిల్ గ్రీస్ చేసేసుకుంటున్నాను ప్యాన్ కి తర్వాత మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా కేక్ బ్యాటర్ ని అది యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను పైన్ లేయర్ ని ఇలా స్మూత్ అని చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందాక మనము వేసాం కదా చాక్లెట్ పీసెస్ ని ఆ మిగిలిన చాక్లెట్ పీసెస్ ని ఇక్కడ పైన వేసేసుకుంటున్నాను అండ్ వాల్నట్స్ ని కూడా వాల్నట్స్ కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్ లా కట్ చేసుకున్నాం కదా అవి కూడా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు ఈ పైన ఇక్కడ ఒక ప్యాన్ లో సాల్ట్ వేసేసుకొని దాని పైన ఒక స్టాండ్ పెట్టేసుకొని మూత పెట్టుకొని ప్రీ హీట్ చేసుకున్న ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఈ కేక్ ని ఇందులో పెట్టేసుకొని దీన్ని ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ పాటు బేక్ చేసుకున్నాను అనమాట సిమ్ లో పెట్టేసి బేక్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ సాల్ట్ ప్లేస్ లో శాండ్ కూడా వేసుకోవచ్చు అండ్ ఫార్టీ మినిట్స్ తర్వాత కేక్ అయితే బేక్ అయిపోయింది రెడీ అయింది టూత్ పిక్ గుచ్చి చూస్తే క్లీన్ గా వచ్చేసింది కదా సో కేక్ రెడీ అయిపోయినట్లు తర్వాత ఇది కొంచెం కూల్ అవ్వనిచ్చాక స్పాత్లతో జాగ్రత్తగా సైడ్స్ ని డిమోల్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ తర్వాత ఏదైనా ప్లేట్ లోకి రివర్స్ గా ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటే క్లీన్ గా వచ్చేస్తుంది నీట్ గా చూసారు కదా రెడీ అయిపోయింది కేక్ ఇప్పుడు నేను వీటిని చిన్న చిన్న స్లైసెస్ లాగా కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను యూస్ చేసే నైఫ్ ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్ కాదనమాట కట్ చేయడానికి బ్రెడ్స్ కి కేక్స్ కి కట్ చేస్తాం కదా నైఫ్స్ అవైతే బాగా కట్ అవుతాయి సో యా చూస్తున్నారు కదా కేక్ అయితే చాలా మాయిస్ట్ గా అండ్ చాలా స్పాంజీగా వచ్చింది అండ్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది సో యా చూసారు కదా ఈ కేక్ ని మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి టేస్ట్ చేసి అది ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ మళ్ళీ మనం ఇంకో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం సియూ సూన్